வெல்கம் டு பெஸ்டிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி அவன் இல்லாமல் ஈஸியான சாக்லேட் கேக் அதுவும் இந்த மாதிரி ருசியான சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நான் த்ரீ இன்ச் டெப்த் உள்ள ஸ்கொயர் போல் எடுத்திருக்கேன் இதில் செய்கிற கேக் ஃபோர் டு ஃபைவ் சர்விங் வரும் இப்போ கேக் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க மிக்சிங்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு போல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு முட்டை ஃபோர் டு சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் ஐசிங் சுகர் நான் ஆக்சுவலி ஃபோர் தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா சென்ஸ் இப்போது இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோலி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சீவ் பண்ணி ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் செவன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் நான் ஸ்மால் சீஃப் யூஸ் பண்ணனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீஃப் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்ககிட்ட பெரிய சீஃப் இருந்தால் நீங்கள் ஒன்றா போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சீஃப் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பீட் பண்ணி வச்ச முட்டை கூட இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க half cup fresh milk quarter cup vegetable oil idala nalla mix panikenga indha mari vandadhukku piragu இப்போ இத ஆல்ரெடி நம்ம பட்டரால கிரீஸ் பண்ண போல்ல ஊத்திரலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏற்கனவே கேரமல் பிரெட் புடிங் செஞ்ச மெத்தட்ல தான் இதையும் ஸ்டீம் பண்ண போறேன் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்க முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஸ்டீம் பண்ண போறோம் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சனே இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் இல்லை குச்சி வச்சு செக் பண்ணிடுங்க இப்போ கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கேக்கு டாப்பிங் செய்யலாம் வாங்க நம்ம சாக்லேட் மெல்ட் பண்ண டபுள் பாயிலிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாட்டில் தண்ணியை பாயில் பண்ணிட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு போல் வச்சுருங்க அந்த போலில் இந்த மாதிரி சின்னதாக வெட்டின குக்கிங் சாக்லேட் போட்டுருங்க சாக்லேட் மெல்ட் ஆன பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விப் கிரீம் ஆட் பண்ணுங்க டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணாலே போதும் ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி சைட்லாம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் போலை நல்லா கிரீஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி செய்ய அவசியமே இருக்காது இப்போ கேக்கை போல்லேருந்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் கேக்கை ஈவனாக்க அந்த டாப் பாட்டை கொஞ்சம் சேமாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க 
மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கேக் மேலே ஊற்றிடுங்க நான் அடிஷ்னலாக ஹோம் மேட் கேரமல் சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கேரமல் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்